Hi! So, ayan. Nakauwi na rin naman kami. And, isa nga pala to sa gifts na nakuha ko. Ayan. This is a t-shirt. Ang regata. Siyempre, hindi na magtatapos itong vlog na to. Nang hindi natin na-judge. Na-judge! Yung napuntahan natin, which is yung Coca Cabana. Kasi nakita ko kasi siya sa Facebook ang talaga. Masasabi ko sa kanya na rating ay 4 out of 5. I will say kung bakit. Parang hindi na ako sanay na nagsasalita. Recently, napapansin niyo puro mga songs kasi and other na hindi ko kailangan magsalita ng mga videos yung mga pinapost ko. Ayun na nga, back to the topic. Nakita ko dito na sobrang ganda talaga ng mga sobrang totoo na yan. Sobrang daming IG worthy ng mga lugar as in almost everywhere. Yung mga balcony nila. Dalawa kasi yung isa yung aakyatan doon sa may island room and then yung isa doon sa balcony doon sa may second floor na sobrang ganda. Ang ganda ng place. Ang ganda ng place. Ang, ang sarap ng picture as in tapos may parang ano ba yun gazebo ba yun na nandun sa labas malapit dun sa may pool and then the garden sobrang linis and sobrang ganda ang ganda din tignan ng place na it's truly Bali inspired they allow pets meron kasi mga staycations na hindi talaga allow yung pets and it was really hard for us yes may kikilaok dyan hindi ko nakinig nyo ang daming mga magagandang staycation din na hindi nag-aalaw ng pets. So, sobrang saya kasi talagang, alam mo yan, ang spacious kasi ng lugar eh. So, hindi lang naman kami feel na nagsisiksika, kundi pati yung mga aso, diba? So, sila din, hindi sila nagsisiksika kasi it's sobrang luwag. Tsaka, ang ganda ng form ng house, ang ganda ng pagkakakonstruct. As in, overall, then may mga kiwis din na Although, mas nagamit namin yung karaoke. <laughs> Inbis na nag-Netflix na lang. It was fun. And yun kasi may mga sarili kami activities sa family. Sobrang happy talaga with the place. Even yung washrooms are so clean and really nice, complete with towels. Yung kung ano yung amenities na nakalagay doon sa kanilang uh, page sa Facebook page nila. Yun talaga naman yung nakita at nakuha namin dun sa buong experience namin sa doon sa villa na napuntahan. Although, of course, na ang dami namin experiences na mga magaganda, syempre, there are still improvements for that villa. Yung napansin lang namin talaga is syempre, yung sa, po sa pool, which is understandable to ha, na hindi pwede yung mga dogs. Understandable naman siya because syempre, ang hirap kasi baka mag Pwede pa pag, lalo na pag mabalahibo na baka kasi pwede maklag yung swimming pool. Kung meron mga mga resorts or villas na pwede yung mga ganoon na, na mag-swim din yung mga dogs. Maybe that's just like parang extra mile na lang din yun kasi lilinisin din nila yun because it's actually hard din naman. Actually, hindi naman sila to pero I think sana nagdala lang kami ng extra pad. Ganoon. So parang feeling namin kasi parang medyo kulang yung basic kitchen utensils. Marami din naman kami. Maybe it was intended for how many people lang talaga. But still, kahit nagawa naman namin ng paraan. So, parang mga shortcomings lang kumbaga. Even the ornaments, even if the pets are allowed kasi dun sa villa, which we really admired and yung, yung talaga yung nagustuhan. Yung parang pinaka isa sa mga priority namin kasi may may apat na dogs. So, siguro na kasi may mga... Usually kasi kapag talagang overall na pet-friendly siya, the decors would most likely be wall decors talaga. Pero kasi may mga decors doon na more on the tables, ganyan. Although, again, hindi kasi lalo ng villa yun. It's for the experience talaga. Kung puro kayo mga humans, humans, na alam mo yun, okay, okay lang. It's a very good experience. Pero siguro pag dogs kasi, syempre medyo mahirap dahil baka may mabasa, ganyan. So, technically, hindi siya very pet-friendly. But, I can say though, the pets are allowed and it's spacious for the pets. Pero siguro yun lang yung pinaka parang uh, nakita ko na parang that's the reason why na parang okay, medyo iba kasing dati yung pet-friendly eh. But, again, it's so wonderful days. Well, likot lang talaga yung mga aso na namin. Charak. I think, it can be, alam mo, yung mga minor improvements, kumbaga. Hindi siya yung major-major na ma 
mahirap, kausap yung mga... Kasi mabait yung, ano eh, yung um, may-ari. How can I say? Yung nag-accommodate sa amin eh. So, wala ang problema doon. It's really more on, siguro mga konting improvements lang naman yun. The guard, the housekeeper, mabait sila. So, wala naman kami masabi sa accommodation ng staff and accommodation ng um, may-ari. I, I could say that may-ari na lang para at least medyo ano, parang medyo clear, no? They also gave kasi yung two gallons ng gallons ba yun? O basta yun, no? Oo, gallon, di ba yung malaki yun, ano na yun? Ng water, ganyan. So, meron na rin yung talagang, aside from the towels, is meron talaga yung toothpaste, toothbrush, even sleepers, meron siya. And then, yung nirequest namin mattress, they're all mattresses, kompleto. Aside sa nag-enjoy kami na all together, yung family and relatives, is nag-enjoy din kami sa mismong taste kasi it's a really relaxing na uh, place. Maganda yung vibe ng place. So, overall, it's a very good place for the family and, of course, the relatives. The family, relatives, and if even if meron kayong dogs, I think they would... Uh, how do I say? They would enjoy kasi ang dami nilang pwedeng i-explore the lugar. Overall, again, maganda po yung place. Maganda yung experience. Yung accommodation ng mga ng staff, hindi lang nung mismong lugar, ay maganda rin yung uh, pag-accommodate nila sa amin. So, lang naman yung overall na masasabi ko about for Coca Cabana and thank you so much sa pakikinig sa akin dito sa vlog na to. Dito na siya nagtatapos and I all hope na meron kayong magandang naging holidays. <laughs> okay, yun na lang. Happy holidays! Thank you so much for watching. Bye!